ঠিক আছে তো আমরা এখানে রিসার্চের মিনিংটাকে বোঝার চেষ্টা করি আগে এক্স্যাক্টলি আমরা রিসার্চ বলতে কি বুঝি দেখো যে কোনো বিষয় যে কোনো ধরনের বিষয় যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্রপার একটা কাজে লাগে যেটাকে আমরা অনুসন্ধান করি সেটাকে আমরা রিসার্চ বলি তো রিসার্চে দেখবে এখানে রি আর হচ্ছে সার্চ এই দুটো শব্দ মিলিয়ে কিন্তু এখানে আমরা রিসার্চ টার্মটাকে ব্যবহার করছি রি কি বললাম রি আর হচ্ছে সার্চ এই দুটো টার্মকে মিলে আমরা কিন্তু এই রিসার্চ শব্দটিকে ব্যবহার করি অর্থাৎ রি অর্থাৎ কি অর্থাৎ আবার আর সার্চ কি খোঁজা আবার খোঁজো ঠিক আছে সবসময় রিসার্চ যেহেতু এটা একটা বেসিক ক্লাস তো এখানে তোমাদের বলে রাখি তো একটা কথা সবসময় মনে রাখবে কখনোই কোনো রিসার্চই বেদ বাক্য নয় মানে কি ধরে নাও যে তুমি একটি রিসার্চ করলে এবং তার বাইরে আর কোনো রিসার্চ হতে পারে না এমনটা কোনো দিনই কিন্তু হতে পারে না এমনটা মূলত তখনই সম্ভব যখন ধরে নাও যে পৃথিবীর কোনো কিছু আর কিছু হচ্ছে না তাহলেই সম্ভব কিন্তু যতদিন পৃথিবী চলমান থাকবে ততদিন কিন্তু তোমার যে রিসার্চটা তুমি করলে ওটাই বেদ বাক্য হয়ে রইল না ওখানেই কিন্তু আরও অনেক রিসার্চার আসবেন তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে ওই পার্টিকুলার বিষয় সম্পর্কে তারা নিজস্ব মতামতগুলোকে জাহির করবেন তো অবশ্যই সেগুলো একটা ওই একই রিসার্চকে অন্তর করে মূলত কিন্তু চলতেই থাকবে তো একই রিসার্চ সবসময় দীর্ঘকালব্যাপী যে ওই রিসার্চই থাকবে এমন নয় ওটা ভাঙবে গড়বে ওটা নতুন নতুন একটা সিকোয়েন্স আসবে বা নতুন কোন একটা হয়ে নাও যে দৃষ্টিভঙ্গি আসবে তার ভিত্তিতে তারপর আবার রিসার্চ হবে ওর জন্যই বলছে রিসার্চ ঠিক আছে বলছে রিসার্চ ইজ দ্য লাইফ ব্লাড ইন অফ এনি ইনস্টিটিউট অফ হায়ার লার্নিং রিসার্চ কি কী বলছে লাইফ ব্লাড বলছে কেন লাইফ ব্লাড বলছে কারণটা হচ্ছে একটি ইনস্টিটিউশনে যেমন আমাদের শরীরে শরীরের উদাহরণ দিলে আরও বেশি বুঝতে পারবে যেমন ধরে নাও যে আমাদের শরীরে কি থাকে আমাদের শরীরের একটা প্রধান উপাদান হচ্ছে কি সেখানে রক্ত তাই না রক্ত ছাড়া কিন্তু আমাদের শরীরের একটা অনেকটা ঘাটতি জায়গা থেকে যায় যদি রক্তকে ছাড়া ধরি এবং চলতেও পারে না আমাদের শরীর তেমনি একটা হায়ার লার্নিং ইনস্টিটিউশন যেমন ইউনিভার্সিটিস থেকে শুরু করে আদার্স যেসব হায়ার লার্নিং অথরিটিস বা ইউনিভার্সিটিস বা ইনস্টিটিউশনসগুলো আছে সেইগুলোতে কিন্তু রিসার্চ একটা লাইফ ব্লাড হিসাবে কাজ করে কেন কারণটা হচ্ছে যত ভালো রিসার্চ হবে তত ভালো ওই ইনস্টিটিউশনগুলো সম্পর্কে একটা আমাদের ধারণা জন্মাবে যে হ্যাঁ এই ইনস্টিটিউশনগুলো এই ধরনের বা এই ইনস্টিটিউশন গুলোতে এই এই বিষয়গুলো রয়েছে তো অবশ্যই এর জন্যই আমরা কিন্তু রিসার্চকে একটা লাইফ ব্লাড বলে থাকি মূলত যে কোনো ওভারঅল তুমি যে ইনস্টিটিউশনকে ধরো তার ভিত্তিতে ওকে তারপর বলেছে রিসার্চ ইজ মোর দ্যান এ সেট অফ স্পেসিফিক স্কিল বলেছে রিসার্চকে জাস্ট আমরা ওই কিছু স্পেসিফিক তোমার দক্ষতা আছে তার ভিত্তিতেই জাস্ট ওটার কয়েকটি সেট হিসাবে ধরলে চলবে না এটা তার থেকে অনেকটা বেশি বলছে ইট ইস এ ওয়ে অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড ইট ক্রিটিক্যালি এক্সামিন দ্য ভেরিয়াস এসপেক্টস অফ এনি প্রফেশনাল ওয়ার্ক বলছে এটা কি কীভাবে আমরা ভাবছি ওয়ে অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড ক্রিটিক্যালি এক্সামিন কীভাবে ওই পার্টিকুলার বিষয়টাকে আমরা ক্রিটিক্যালি এক্সামিন করছি পরীক্ষিত করছি অ্যান্ড ভেরিয়াস এসপেক্টস অফ এনি প্রফেশনাল যে কোনো তুমি প্রফেশনাল ওয়ার্ককে দেখো সেখানে কিভাবে তুমি তোমার রিসার্চটাকে ভাবছো কিভাবে তুমি পার্টিকুলার বিষয়টাকে ভেবে তার ভিত্তিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করছো পরীক্ষা করছো এই টোটাল কনসেপ্টগুলো কিন্তু আমরা এখানে রিসার্চের মধ্যে পেয়ে থাকি বলেছে ইট ইস আ স্ট্রাকচার্ড ইনকোয়ারি দ্যাট ইউটিলাইজ দ্য এক্সেপ্টেবল সায়েন্টিফিক মেথোডোলজি টু সলভ প্রবলেমস অ্যান্ড ক্রিয়েট নিউ নলেজ দ্যাট ইজ জেনারেলি অ্যাপ্লিকেবল বলেছে এটা কি একটা স্ট্রাকচার্ড একটা নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী আমরা এটাকে ইনকোয়ারি করি ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো থাকবে ওই অনুসারে এটাকে আমরা ইনকোয়ারি করব বলছে দ্যাট ইউটিলাইজ দ্য এক্সেপ্টেবল সায়েন্টিফিক মেথোডোলজি অর্থাৎ কিভাবে একটা মেথোডোলজি অর্থাৎ সায়েন্টিফিক মেথোডোলো মেথোডোলজি কীভাবে কাজ করছে সেটাকে আমাদের এখানে কিন্তু ইউটিলাইজ করতে সহায়তা করে এবং সলভ প্রবলেম অ্যান্ড ক্রিয়েট নিউ নলেজ অর্থাৎ পার্টিকুলার কোনো একটা সিচুয়েশন রয়েছে আমরা কেন ইনকোয়ারি করব তার কারণটা হচ্ছে আমি আমাদের একটা প্রবলেমকে কেন্দ্র করে তো আমরা রিসার্চ করি এবার প্রবলেমকে কেন্দ্র করে যখন আমরা রিসার্চ করি স্বাভাবিক সেই ক্ষেত্রে ওই প্রবলেমটাকে সলভ করার দিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হয় তো প্রবলেমটাকে যখন আমরা সলভ করব তখন কি করি পার্টিকুলার একটা প্রবলেম আছে ওটাকে সলভ করলাম তাহলে কিভাবে ওটাকে সলভ করলাম নতুন কিছু নলেজকে গেইন করে তার স্বাভাবিক সেখানে আমাদের একটা নতুন নলেজ দিই যে হ্যাঁ এই প্রবলেমটিকে এভাবে সলভ করানো যায় এই যে আমরা একটা দিলাম এটা হচ্ছে কি ক্রিয়েট নতুন নলেজকে ক্রিয়েট করলাম ওকে তো রিসার্চটা বেসিক্যালি নলেজটা যে আমরা ক্রিয়েট করলাম সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কিন্তু একটা প্রপার রিসার্চ হয়ে থাকে তো যে আবার এটাতে অবশ্যই মনে রাখতে 
হবে যেন এটা সার্বজনীনভাবে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হয় অবশ্যই তুমি একটি থিওরি তখনই থিওরি বলবে যখন সব ক্ষেত্রে সেটা অ্যাকসেপ্টেন্সেন্স তার রয়েছে এবার হয়তো বা কিছু জায়গায় সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে কিছু জায়গায় অ্যাসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে না তাহলে প্রপারলি তো ওটাকে আমরা থিওরি একটা জায়গায় রাখতে পারছি না তাই না যেটা ধরে নাও যে অ্যাকসেপ্ট করা হয় যেমন মর্ধাকর্ষণ শক্তি মনে করো গ্রাভিটি থিওরি ধরে নাও যে এটা একটা থিওরি তো এই জায়গাতে যে ধরে নাও যে আমি কেন বললাম ধরে নাও কারণ আমরা সবাই জানি এটা প্রমাণিত তবু বলছি যে থিওরি অবস্থাতেই ধরে নাও যে আছে তো এই জায়গাতে এবার এই যে গ্রাভিটি যে একটা থিওরি হুম এর ফলে কি হচ্ছে এটাতে আমরা নতুন নতুন নলেজকে কিন্তু আমরা গেন করতে পারছি আমরা ধরে নাও যে অ্যাপেল দিয়ে ট্রাই করে দেখলাম পাথর দিয়ে ট্রাই করে দেখলাম আরও অনেক কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে ট্রাই করে করে দেখলাম যে কিভাবে এই থিওরিটাকে আমরা জাস্টিফাই করতে পারি যে এক্স্যাক্টলি এটা কতটা কাজে রয়েছে তো এই জায়গাগুলো কি আমরা বলি জেনারেলি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই এটা যেন অ্যাপ্লিকেবল হয় বলছে দ্য ইনকোয়ারি ইজ এইম টু আন্ডারস্ট্যান্ড এ থিঙ্ক অর আ ফেনোমেন অর সলভিং এ প্রবলেম তো এখানে ইনকোয়ারিটা আমরা কিসের জন্য করি একটা পার্টিকুলার ধরে নাও কোনো একটা বিষয়কে বা ঘটনাকে আমরা কি করি আন্ডারস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করি ফেনোমেন বলতে এখানে ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে মনে রাখবে ফেনোমেন বলতে পার্টিকুলার কোনো একটা ঘটনাকে বলা হচ্ছে বা কোনো একটা ঘটনাকে এই বা যাবতীয় বিষয়গুলোকে আমরা কি করি বোঝার চেষ্টা করি ঠিক আছে এবং পার্টিকুলার ওই বোধগম্যতার ভিতের ওপরে আমরা ওই প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করি ঠিক আছে তারপরে বলেছে দেখো বলছে দ্য টার্ম রিসার্চ কম্প্রাইসেস অফ টু ওয়ার্ডস তো এখানে দুই ধরনের ওয়ার্ডের ভিত্তিতে রিসার্চটা হয়ে থাকে দুই ধরনের ওয়ার্ডকে কোন দুই ধরনের ওয়ার্ড একটা হচ্ছে রি আর একটা হচ্ছে সার্চ অর্থাৎ জেনারেলি এটা কি রি মিনস কি এগেইন অর্থাৎ এটাতে আমরা মূলত আবার কি অর্থে বোঝাই বাংলাতে এবং সার্চ মিন ফাইন্ড আউট খুঁজতে হবে অর্থাৎ যেটা রয়েছে আমি যেটা প্রথমে শুরু দিয়ে ক্লাসের শুরুর সময় প্রথমে তোমাদের বললাম যে একটা জিনিস এসেছে বলেই যে ওটা একদম ধরে নাও যে একটা বিষয় নিয়ে আমরা জানি বা রিসার্চ করেছি তো এমন নয় যে ওটা বেদ বাক্য যে ওটা নিয়ে ওটা থেকে আর কোনো ভুল বের হতে পারে না বা ভুল নয় তো বা এমন নয় যে ওই পার্টিকুলার বিষয় সঙ্গে তুমি সব কিছু কভার করে ফেলেছো এমনটা হতে পারে না কিছু না কিছু আমরা আমরা হিউম্যান কিছু না কিছু আমাদের ওখানে এমন কিছু থাকে যেগুলো হয়তো বা আমরা কমপ্লিট করিনি সেগুলোর হয়তো বা কিছু অবকাশ রয়েছে সেইগুলোকে পরবর্তী রিসার্চার এসে সেই অবকাশগুলোকে খুঁজে তারপর সেটাকে একটা প্রপার রিসার্চ করার শুরু চেষ্টা করে আবার ওই পরবর্তী রিসার্চও সেটাকে প্রপার করতে পারে না পরবর্তীকালে আরও কিছু রিসার্চার আসেন এবং তাকে আরও ভালোভাবে এক্সামিন করেন লিটারেচার রিভিউ করেন তারপর আবার নতুন করে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করেন ওর জন্যই বলছে রিসার্চ আমরা যে রিসার্চ করি সেটা একটাই বেদ বাক্য নয় যে ওটা চেঞ্জ হবে না রিসার্চ তোমাকে করতেই থাকতে হবে আবার 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 সার্চ করতে হবে তার ভিত্তিতে প্রপার একটা আমাদের নলেজকে গেইন করতে হবে বলেছে এ প্রসেস অফ ইনকোয়ারি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বলেছে এই রিসার্চটাকে আমরা এক প্রকার কি বলতে পারি রিসার্চটাকে আমরা এক প্রকার মূলত ইনকোয়ারির প্রসেস বলতে পারি যেটা চলছে বা ইনভেস্টিগেশনের প্রসেস হিসাবে ধরতে পারি বলছে ইস আ সিস্টেম্যাটিক অ্যান্ড মেথোডিক্যাল অ্যান্ড ইনক্রিজেস দ্য নলেজ বলছে এটা টোটালটা সিস্টেম্যাটিক্যালি হবে অবশ্যই তোমাদের মানে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আনস্ট্রাকচার্ড রিসার্চও তো হয় অবশ্যই হয় কিন্তু একটা প্রপার রিসার্চ কখনই আনস্ট্রাকচার্ড ওয়েতে ফুললি সেটাকে আমরা একটা ক্রেডিবিলিটির আন্ডারে আনতে পারবো না ঠিক আছে একটা রিসার্চ যেটা সিস্টেম্যাটিক হবে সেটাকে আমরা প্রপার রিসার্চ হিসেবে ধরবো অবশ্যই সেখানে প্রপার মেথডকে ব্যবহার করে সেটাকে করা হবে এবং আমাদের নলেজটাকে এখানে কিন্তু ইনক্রিজ করবে বাড়াবে নলেজটাকে এখানে কিন্তু বাড়াতে সাহায্য করবে তারপর বলেছে দেখো যে এখানে আমরা পার্টিকুলার কয়েকটি রিসার্চের ওয়ার্ড দিয়ে অর্থাৎ যেমন রিসার্চ এই যে ওয়ার্ড দিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে বোঝার চেষ্টা করব যে এক্সাক্টলি এখানে কী বোঝানো হয়েছে যেমন আর ফর বলেছে র্যাশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং অর্থাৎ বাস্তবের মাটিতে পা রেখে তুমি যে থিঙ্কিংটা করছো বা ভাবছো এটাকে আর দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে তারপরে ই দিয়ে এক্সপার্ট অ্যান্ড এক্সহাস্টিভ ট্রিটমেন্ট যে বিষয়টাকে তুমি ট্রিট করছো বা যে বিষয়টা নিয়ে তুমি রিসার্চ করছো সেটাকে এমনভাবে ট্রিট করতে হবে যেমন এক্সপার্টরা যেভাবে করে বা একটা এমনভাবে ট্রিট করতে হবে যেন যাবতীয় তার যা কিছু আছে সেটাকে নিংড়ে তুমি বের করে নিয়ে আসতে পারো তারপরে রয়েছে এস ফর সার্চ অ্যান্ড সলিউশন অর্থাৎ তোমাকে খুঁজতে হবে এবং প্রপার একটা সলিউশনকে তোমাকে এখানে কিন্তু জেনারেট করতে হবে ই ফর রয়েছে এক্স্যাক্টনেস অর্থাৎ কোনোভাবেই রিসার্চটা এমন হবে না যে ভুল তথ্য বা কোনো সোর্স আলাদা রয়েছে তুমি সেখানে আলাদাভাবে সেটাকে এক্সপ্লেন করছো 
এই ধরনের কিছু যেন নয় এক্স্যাক্ট থাকতে হবে অর্থাৎ যেটা তোমার ডেটা রয়েছে তুমি যেভাবে তোমার রিসার্চটাকে প্রমাণ করতে পারছো তার একটা প্রপার জায়গা এখানে কিন্তু রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে অ্যানালাইসিস তোমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে অ্যানালাইসিস মানে বুঝতে পারছো নিরীতিমতো পর্যবেক্ষণ করতে হবে তারপরে রিলেশনশিপ অফ ফ্যাক্টস অর্থাৎ ফ্যাক্টসগুলোর মধ্যে রিলেশনশিপ তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে এই ফ্যাক্টসগুলোর মধ্যে কী ধরনের রিলেশনশিপ আছে কোন জায়গাগুলোকে এখানে প্রপারলি তুলে ধরা হয়েছে এই জায়গাগুলোকে কিন্তু এখানে ফাইন্ড আউট তোমাকে করতে হবে এবং সি ফর রয়েছে ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন তোমাকে অবজারভেশনটা ক্রিটিক্যালি করতে হবে একদম জটিল থেকে জটিলতরভাবে যতটা অবজার্ভ করতে পারো সেটা করতে হবে কেয়ারফুল প্ল্যানিং অবশ্যই একটি রিসার্চ করার সময় আমরা যখন রিসার্চের স্টেপগুলো পড়ব ঠিক আছে স্টেপস অফ রিসার্চ বলে আমাদের একটি পার্ট আসবে তো এই পার্টটা যখন আমরা পড়ব তখন আমরা আরও বেশি এই প্ল্যানিংটাকে আরও ভালো বুঝতে পারব যে একটি রিসার্চ দেখো কোনো সময়ের জন্য এমন হতে পারে না যে একটি রিসার্চকে তুমি কোনো রকম প্ল্যান ছাড়াই তুমি ওটাকে কন্ডাক্ট করছো আমাদের কেয়ারফুলি একটা প্ল্যান করতে হয় তুমি ধরে নাও পিএইচডি করছো তো ধরে নাও আমি সাপোজ ধরছি পিএইচডির কথা তো পিএইচডি যেহেতু করছো তোমার এখানে একটা নিয়ম আছে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ছ পাঁচ বছর সরি ছ বছর নয় পাঁচ বছর আর মিনিমাম হচ্ছে তিন বছর তো এই ম্যাক্সিমাম ছ ব পাঁচ বছর আর মিনিমাম তিন বছর এই যে একটা সময় তোমার কাছে দেওয়া হয়েছে এটাকে ঠিকঠাকভাবে ইউটিলাইজ করতে হবে তার জন্য কি তোমার কেয়ারফুল প্ল্যান করতে হবে যে তুমি কি করতে চাইছো তোমার রিসার্চের মধ্যে তুমি কি ইনক্লুড করতে চাইছো এই জায়গাগুলোকে অবশ্যই তোমাকে এখানে কিন্তু ধরতে হবে তারপরে হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড অ্যান্ড কনডেন্স জেনারেলাইজেশন বলছে এখানে মূলত কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড রাখতে হবে তোমার রিসার্চের মধ্যে যেন তুমি নীতি রীতিমতো নিত্য নতুন বিষয়গুলোকে কনস্ট্রাক্ট করতে পারো অর্থাৎ সেখানে তুমি বানাতে পারো ঠিক আছে সেই ধরনের তোমার ব্যক্তিত্ব রাখতে হবে অর্থাৎ তোমার মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি আনতে হবে সেই থ্রুতে তোমার রিসার্চটা কিন্তু অবশ্যই এখানে একটা দামি রিসার্চ হয়ে বেরোবে তারপর রয়েছে এইচ ফর অনেস্টি অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং অবশ্যই সৎ থাকতে হবে এবার রিসার্চ যখন করছো সেখানে যদি তুমি অসৎ হও সৎ যদি না হও তাহলে ধরা গেল দেখা গেলো যে তুমি কোনো একটি ডেটা যেটা হয়তো বা সোর্সে পাওয়ই নি সেটা তুমি রিসার্চে ইনক্লুড করে দিলে তাই না তো এতে কী হয় হয়ে যেতে পারি যে তুমি কোনো কারণে যদি পরবর্তীকালে ধরা পড়ে যাও বা কোনো কারণে যদি তোমার গাইড জানতে পারে তো সেই জায়গাতে তোমার কিন্তু রিসার্চ ডিসকোয়ালিফাই হতে পারে তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের কি করতে হবে অনেস্টি তো রাখতেই হবে আর অবশ্যই হার্ড ওয়ার্ক কিন্তু হতে হবে হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া কোনো ভালো রিসার্চ করা কখনোই কিন্তু সম্ভব নয় এবার আসবো আমরা রিসার্চের অবজেকটিভসের ওপরে ঠিক আছে রিসার্চের অবজেকটিভস বলতে আমরা এক্স্যাক্টলি কী বুঝতে পারি তো রিসার্চের অবজেকটিভ বলেছে গেইন ফ্যামিলারিটি উইথ এ নিউ ফেনোমেন অ্যান্ড ডেভেলপড নিউ ইনসাইট ইন টু এ ফেনোমেন বলেছে এখানে আমরা কি করি ফ্যামিলিটি একটা করার চেষ্টা করি কোন কার সাথে নিউ ফেনোমেনের সাথে অর ডেভেলপ নিউ ইনসাইট ইন টু এ ফেনোমেন অর্থাৎ আমরা নতুন কিছুকে একটা পার্টিকুলার ঘটনার ভে প্রেক্ষিতে ওখান থেকে কিছু নতুন ফেনোমেনাকেও কিন্তু আমরা এখানে ডেভেলপ করার চেষ্টা করি বা তার যাবতীয় বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করি সেটা কীভাবে নানা রকম আমরা ডেটা কালেকশন করে তারপর কোরিলেশনাল অ্যাক্টিভিটি করে নানাভাবে সেগুলোর কিন্তু আমরা বোঝার চেষ্টা করি বলছি রিভিউ অ্যান্ড সিনথেসাইজ দ্য এক্সিস্টিং নলেজ অর্থাৎ যেটা আমাদের এক্সিস্টিং নলেজ আছে অলরেডি ধরে নাও যে তুমি গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কাজ করছো তো স্বাভাবিক গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে তো তোমার একটা বেসিক নলেজটা তো আছেই অর্থাৎ তুমি ধরে নাও যে আগে কোনো একটি হয়তো বা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ থেকে তুমি পড়া শুরু করেছো এটা তো এটা একটা বেসিক নলেজ তো তোমার থাকবে তো সেই বেসিক নলেজগুলোকে রিভিউ করতে এবং সিনথেসাইজ অর্থাৎ নতুন কিছু নলেজ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা এমন করতে পারি নতুন কিছু নলেজকে গেইন করতে পারি এই জায়গাগুলোকে কিন্তু অবশ্যই এখানে আনতে হবে বলছে ইনভেস্টিগেট সাম এক্সিস্টিং সিচুয়েশন আর প্রবলেম যে সিচুয়েশন বা প্রবলেমটা আমাদের সামনে আছে সেটাকে আমাদের কি করতে হবে ইনভেস্টিগেট করতে হবে কারণটা কি আমরা যদি ঠিকঠাকভাবে ইনভেস্টিগেট না করি তাহলে প্রপার রিসার্চের অবজেকটিভসগুলোকে আমরা এখানে কিন্তু ওভারকাম করতে পারবো না বা অব সেগুলোকে অবজেকটিভসগুলোকে আমরা ঠিকঠাকভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না উদ্দেশ্যগুলোকে ঠিকঠাকভাবে এখানে অ্যাপ্লাই করে সেই পার্টিকুলার ওয়েতে আমরা একটা রিসার্চ করতে পারবো না তো তার জন্য আমাদের কি দরকার অবশ্যই এক্সিস্টিং সিচুয়েশনটার উপরে আমাদের ইনভেস্টিগেট করা দরকার বলছে অফার সলিউশন টু প্রবলেম কিসের জন্য আমরা ইনভেস্টিগেট করব মূলত একটা পার্টিকুলার কোনো একটা প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটাকে সলিউশনের দিকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জায়গাটার জন্য আমরা কিন্তু এখানে একটা কি করব ইনভেস্টিগেট করব তারপরে হচ্ছে এক্সপ্লোর অ্যান্ড অ্যানালাইজ মোর জেনারেল ইস্যুস অর্থাৎ তোমাকে নানা রকম জেনারেল
create new procedure of system. I'm not going to the construct Kori, Nirman Kori. Our Kikori, Notun Notun procedure Kuk in the Bana, Yama the research Korba, no Jama the Hoy now, Jetumi global warming near research coach, to Shabi, to Marakan Kikor and Dorka, to Marakan, Muloto, literature review to must Takti Hobe, can global warming new onic article ache, onic shikane, Muloto Toto Pabe, Tarpore, Dhoina Jonic thesis of page away, to Ejaga the Tomake, Notun Notun procedure. Follow করতে হবে যেন তোমার রিসার্চটা আরো ভালোভাবে তুমি কনস্ট্রাক্ট করতে পারো এবং ভালোভাবে সেটা বিল্ড আপ করতে পারো বলছে জেনারেট নিউ নলেজ সব সময় দেখবে একই কথাই আসছে নতুন নলেজ কে জেনারেট করো কখন একটা নলেজ নতুন একটা নলেজ জেনারেট হবে যখন তুমি তোমার কাজটা ভালোভাবে করবে তাই না একটা প্রপার ম্যানারে করবে তখনই তো একটা নতুন নলেজ এখানে জেনারেট হবে তো এই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে তারপর বলেছে রিসার্চের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিকস অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য হুম তো এখানে প্রথম যেটা রয়েছে অবজেক্টিভিটি অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠতা তো এখানে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি রাখা হয়েছে বলেছে ইট মিন্স রিসার্চ ইজ উইদাউট এনি বায়াস অর্থাৎ বায়াস মানে এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এখানে বায়াস বলতে কি বোঝাচ্ছে তো এখানে বায়াস বলতে বোঝাচ্ছে মনে করো যে কোনো প্রকার ভুল সিদ্ধান্ত কোনো প্রকার ধরে নাও যে এমন কিছু তুমি করার চেষ্টা করছো যেগুলো তোমার রিসার্চের পক্ষে ভালো নয় ঠিক আছে এই ধরনের বিষয়গুলোকে আমরা বায়াস বা পক্ষপাতিত্বতা এগুলোকে আমরা মূলত বায়াসনেসের মধ্যে রাখার চেষ্টা করি তো রিসার্চারকে অবশ্যই সব সময় উইদাউট এনি বায়াস হয়ে কিন্তু রিসার্চটাকে করার চেষ্টা করতে হবে না হলে প্রপারলি কিন্তু একটা ভালো রিসার্চ হয়ে সামনে আসবে না তারপর রয়েছে অল আদার ক্যারেক্টারিস্টিকস আর বিল্ট অ্যারাউন্ড অর্থাৎ এই বায়াসনেসের উপরে ঠিক আছে তোমার তুমি উইদাউট এনি বায়াসে তুমি রিসার্চ করবে আদার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এই যে বায়াসনেস আছে এর মনে করো কে কেন্দ্র করেই আদার বৈশিষ্ট্যগুলোও আছে অর্থাৎ তোমাকে যেটাই তুমি রিসার্চে করো না কেন অবশ্যই সেখানে বায়াসনেসটা কখনোই রাখা যাবে না তারপর বলেছে দেখো রিসার্চার ইউজুয়ালি টেক মোস্ট ফ্রিকশনস দ্যাট রেজাল্ট আর নট এফেক্টেড বাই দেয়ার ওন প্রেজেন্স বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যাটিটিউড দেখো আম রিসার্চাররাও একজন মানুষ সাবেক প্রত্যেকটির মানুষের আলাদা আলাদা একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে এবার প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গি যে একই রকম হবে বা প্রত্যেকজনেরই যে দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম হবে সেটা তো নয় তো এর জন্য কি করতে হয় রিসার্চারদের একটা প্রিকশন নিয়ে রাখতে হয় ঠিক আছে একটা ওটা মনে করো কন্ট্রোল ম্যানারে থাকতে হয় যেন তার জীবনের যে অ্যাটিটিউড মানে তার জীবনের যে প্রেজেন্স কিছু রয়েছে অর্থাৎ নানা ধরনের বিষয়ের প্রেজেন্স থাকতে পারে যেমন ধরে নাও তার বিহেভিয়ার রেসপেক্ট থেকে শুরু করে তার অ্যাটিটিউডটা একটু অন্য ধরনের তো এই জায়গাগুলোকে সাইডে রেখে তাকে প্রপারলি রিসার্চের যে সব এথিক্স আছে সেটাকে খেয়াল করে কিন্তু রিসার্চটা করতে হবে ব্যক্তিগত বা পার্সোনাল লাইফের কিছু বিষয়কে এখানে ইনক্লুডেড করলে কিন্তু কখনই চলবে না বলছে দে ক্রিটিক্যালি এক্সামিন দ্য রিসার্চ মেথড টু অ্যাভয়েড এনি বায়াস বলেছে এখানে মূলত ক্রিটিক্যালি এক্সামিন করে কি করে ক্রিটিক্যালি এক্সামিন করে কিসের জন্য কোনো প্রকার যেন বায়াসনেস না আসে তার প্রেক্ষিতে এখানে ক্রিটিক্যালি সব ডেটাগুলোকে বা রিসার্চারের হাতে যা আছে সেগুলোকে তিনি এখানে এক্সামিন করার চেষ্টা করেন যেন একটা ভালো প্রপার একটা রিসার্চকে তিনি তুলে নিয়ে আসতে পারেন ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই রইল ঠিক আছে এরপরে আমি আরও কিছু ভিডিও দেব আর বেসিক্যালি এটা একটা ডেমো ভিডিও তোমাদের দিয়ে দিলাম তোমরা যদি কেউ জয়েন করতে চাও ঠিক আছে যদি জয়েন করতে চাও যে না হয়তো বা এই এখানে ঢুকলে তুমি আরও ভালোভাবে তোমার ডাউটগুলোকে ক্লিয়ার করতে পারবে অবশ্যই জয়েন করতে পারো আমাদের কোচিংয়ে আমাদের কোচিংয়ের ডিটেলস তুম তোমরা একটা মূলত এই ওই স্ক্রিনে তোমরা দেখতেই পারছো একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আছে সেখানে জাস্ট কল করবে বা বিশেষত হোয়াটসঅ্যাপ করবে তো সেই জায়গাতে তোমাকে সব ডিটেলস কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে তুমি ডিসিশান নেবে যে তুমি ভর্তি হতে চাও কি না তারপর তুমি ভর্তি হতে পারো এবং রেগুলারলি নানাভাবে এই ধরনের ক্লাসগুলো তোমরা করতে পারবে আশা করি তোমার সবাই ভালো থাকবে নমস্কার